Hello everybody, I welcome you to this session where today we are going to discuss activity 11.3 of NCRT. अगर आप सी बी एस ई क्लास टेन की एग्जामिनेशन के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है दूसरा अगर आप इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं तो बहुत सारे जो फिनमिना है जैसे ब्लू कलर ऑफ द स्काई रेड कलर ऑफ द सन ड्यूरिंग मॉर्निंग सन राइज एंड सन सेट ये सब आप अच्छे से समझ पाएंगे सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी इन डिटेल मेरे पास अब घर में सारे इक्विपमेंट नहीं हैं तो मैं जो नहीं है उनके बिना ये एक्टिविटी करके आपको दिखाऊंगा सबसे पहले समझ लें इस एक्टिविटी में एन की ये पिक्चर देख के समझ लें इसमें करना क्या है इसमें आप सेटअप देख रहे हैं जो बीच में ब्लू कलर का जार सा है दैट्स अ ट्रफ एक ट्रफ जिसमें पानी भरा हुआ है एस एक लाइट का सोर्स है मैं इसकी जगह एक टॉर्च यूज़ करूँगा जिसको कि लेंस वन के फोकस पे रखा गया है ताकि हमें एक पैरेलल बीम मिल सके आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस उसके बाद हमने एक कार्डबोर्ड में एक स्लेट बनाई हुई है जिसमें से केवल थोड़ी सी लाइट जा सके पैरेलल बीम्स उसमें से क्रॉस कर सके और फिर हमने इसको फोकस करा है बाय प्लेसिंग अ स्क्रीन एट द फोकस ऑफ लेंस टू तो हमें वहाँ पर एक स्पॉट दिखेगा राइट सो वी स्टार्ट द एक्टिविटी हम लेंसेज uh, नहीं यूज़ कर रहे हैं हम डायरेक्ट अपनी एक टॉर्च ऑन करते हैं ट्रफ में हमने पानी भर लिया है और हम देख रहे हैं कि हमें पानी का पाथ नहीं दिख रहा है क्योंकि ट्रफ में कोई कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं हैं और लाइट uh, पानी से होती हुई जाके स्क्रीन पे गिर रही है और स्क्रीन पे हमें वाइट लाइट दिख रही है राइट अब मैं इसमें हाइपो ऐड करता हूँ हाइपो जिसका केमिकल नाम है सोडियम थायोसल्फेट और अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स सल्फरिक एसिड के डाल रहा हूँ अभी आप देखेंगे कुछ नहीं हुआ अभी भी वाइट लाइट ही हमें वहाँ दिख रही है पर अब रिएक्शन हो रहा है और धीरे धीरे सल्फर प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा सल्फर के पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में अब वाटर में हैंग कर रहे हैं सस्पेंडेड इन द वाटर द कोलाइडल पार्टिकल्स तो अब देखिए पानी का रंग अब नीला लगने लग गया हमें ठीक है हम ऊपर से देखें चाहे साइड से देखें हमें पानी ये वाटर का ट्रफ अब नीला लग रहा है ये नीला क्यों लग रहा है नीला इसलिए लग रहा है क्योंकि जो सल्फर के कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अब लाइट को स्कैटर कर रहे हैं ठीक है ये सल्फर पार्टिकल्स का जो साइज है ये लोअर वेवलेंस से ज़्यादा है इसलिए ये उन वेवलेंस को दैट इज़ वायलेट इंडिगो ब्लू को स्कैटर कर रहा है और हमारी आईज सेंसिटिव है टू ब्लू सो माई आईज आर आई मीन टू आवर आईज द वाटर नाव इज अपेयरिंग ब्लू स्काई का कलर भी ऐसे ही स्काई एटमोसफेयर में पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं जो लोअर वेवलेंस को स्कैटर करते हैं और हमें स्काई ब्लू लगता है अब ये देखिए पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और हम स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो अब जो लाइट पहले वाइट थी अब वो क्रिम्सन यानी ऑरेंजिश रेड सी होती जा रही है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उसमें से लोअर वेवलेंथ स्कैटर्ड हो जा रही हैं और जो लार्जर वेवलेंथ हैं वो बिना स्कैटर किए हुए ट्रैवल करती जा रही हैं और स्क्रीन तक पहुंच रही हैं इसलिए हमें स्क्रीन पर रेड कलर दिख रहा है सिमिलरली अगर आप सुबह सूरज को देखें तो वो हॉराइजन से नीचे होता है और उससे आती हुई रेज को एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है जिस कारण लोअर वेवलेंथ स्कैटर हो जाती हैं और जो लाइट ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है वो केवल हायर वेवलेंथ की लाइट पहुंचती है इसलिए उसको सन रेड दिखता है तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वाई डज द सन अपियर रेड ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द डे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि ड्यूरिंग द मॉर्निंग द सन इज फार अवे दैट्स रॉन्ग एक दिन में सन और अर्थ की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है केवल अर्थ रोटेट कर रही है तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है अर्थ जब रोटेट कर रही है जब सन होराइजन से नीचे है तब उससे आती हुई लाइट को एटमोसफेयर में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है तो आप आंसर लिखोगे दैट द लाइट हैज टू ट्रैवल अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू द एटमोसफेयर व्हेन द सन इज बिलो द होराइजन एंड हेंस 
the lower wavelengths get scattered and only the higher wav wavelengths that is orange red reach unscattered uh, to the observer and hence the sun appears red during the sunrise and sunset right i hope ye activity aap sab acche se samajh gaye honge aur agar aap ye activity acche se samajh gaye ho to isse related ye sare questions bhi easily answer kar loge thank you very much